Jesus. Hari po ay umawit at umigay ng malakas na pagsalit para sa Kanya. Maraming rason upang tayo ay maghayag at maupuro sapagkat siya ay napakalakilan. Sing it to me.
ሰውን ፍቃድ ይሕያግ ከኒሁ ከታኪያን ተከኒሁ ኩሉ ማህበር ብሪ Lesson that's a day everyone. Maraming maraming salamat po at makakasama po tayo sa araw na ito para dumulog at patuloy na manalangin. Nawa po ay sarahan niyo po ako ngayon sa pananalangin natin sa COVID-19 issues and current events. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Lord, we praise you. We glorify your name. We lift up your name on high, O Lord. We love, we love, O Lord God, to kneel down, O Lord God, to come to your show, O Lord God, as we know, O Lord God, that All the peace that we need is only coming from you, O Lord God. Lord, we pray, O Lord God, for today, O Lord God, and and our heart is very um lightened, O Lord God, to come to you, O Lord God, as we know, O Lord God, that you are the one who will able, O Lord God, to give everything that we need, O Lord God, especially, O Lord, that we that as we namin panginoon ang mga COVID cases, O Lord God. Lord, in the name of Jesus, O oh Lord God, that we are praying and receiving, O oh Lord God, that the restorations of health, O oh Lord God, that whatever have lost, O oh Lord God, that you restore, O oh Lord God, in the name of Jesus, O oh Lord God, na ikaw yung nga po, Panginoon, ang humipo, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon, na naapektuhan, Panginoon, ng COVID, O oh Lord God, at kayo rin po, Diyos, ang mangunat pumilas, Panginoon, na patuloy, Lord God, na kanila pag ang kanilang faith, O Lord God, mas lalang lumalim, Panginoon, at lagi po mo nilang makita, Panginoon, ang iyong kamay, Panginoon, at how your hands really touches them, O Lord God, comforted them, O Lord God. And besides, O Lord God, it's always said, O Lord God, in Psalms, O Lord God, 461, O Lord God, God is our refuge and strength, and a very present help in trouble, O Lord God, in everything, O Lord God, in anything, O Lord God, na may mga kapatid po kami, Panginoon, na very worried about the situations, about the the cases of this COVID-19, Panginoon, kung may mga family po sila, Panginoon, na affected po nito, or even in their community, O Lord God, in the name of Jesus, O Lord God, we declare healing upon healing, be upon them, O Lord God, restorations, O Lord God, and Lord, we pray, O Lord God, that their trust is always be with you, O Lord God. Lord, I keep on praying, O Lord God, na yung mga countries, Panginoon, na talaga po, na kakaroon po Panginoon ngayon ng discomfort Panginoon at yung fears Panginoon sa mga sa mga community Lord sa mga tao Panginoon oh Lord at sa mga po Panginoon ng kanilang mga worries in the name of Jesus oh Lord God katagpuin mo po Panginoon ng kanilang mga puso Panginoon at kanilang mga isipin Panginoon na magpakalalim Panginoon sa kanilang pananampalataya sa iyo at pakawakan nila Panginoon na ikaw ang aming Diyos na nagpapagaling ng our great healer oh Lord God in our great position oh Lord God na one touch of your feet O oh Lord God, that they will cleanse, O oh Lord God, they will heal, O oh Lord God, and everything, O oh Lord God, that they need are all provided by you, O oh Lord God. In the name of Jesus, Lord, we keep on praying, O oh Lord God, sa Bansang Pilipinas, Panginoon, in the name of Jesus, O oh Lord God, na kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng wisdom, Panginoon, o oh, para po sa patuloy po, O oh Lord God, na pagkakaroon po, Panginoon, na mag-grant, Panginoon, na magkakaroon po sila lahat ng vaccines, Panginoon, at makapagkaroon po ng maayos na kaparaan ng Panginoon o sistema, Lord, para lahat po ng Panginoon ay mabaksin, Panginoon, in Jesus, O oh Lord God, at maging po, Panginoon, ang provision, Panginoon, ang budgeting, O oh Lord God, ay magkaroon po, Panginoon, para po ang lahat po ay magkaroon po ng benepisyo po ito, Lord God, in the name of Jesus, Lord. I keep on praying, Panginoon, maging ang aming bansang Singapore, Panginoon. Kayo nga po, Panginoon, ang pag-indors, mag-ingat, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, at magkaroon po, Panginoon, ng kaayusan at yung discipline lalo, Panginoon, ay masundan, Panginoon, ang mga sinasabi, Panginoon, ng government, Panginoon, upang mas maiwasan, Panginoon, ng COVID-19, O Lord God. Lord, I pray, O Lord God, sa buong mundo, Panginoon, na mag-umakit na po, Panginoon, muli, O Lord God, yung economy ng mga bawat bansa, Panginoon, na, ma- na magkaroon po, Panginoon, ng normal, Panginoon, or even, Lord God, alam namin, Panginoon, this is really the new normal, Panginoon. Katagpuin mo, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan, mapatuloy magbigay ng wisdom po sa kanila, Panginoon. As we keep trusting, O Lord God, our health, O Lord God, our finances, our emotional and mental needs, O Lord God, to you, O Lord God. We know, O Lord God, that you will give us the own 
at your own understanding, O Lord God, para po sa amin yung wisdom mo, Panginoon, ay bibigay mo. So, at least, O Lord God, na patuloy po kami, Panginoon, na mananahan sa tamang direksyon na naisin mo, Panginoon, sa aming mga buhay. At Lord God, na patuloy namin itinataas, Panginoon, ang kaayusan, Panginoon, ng mga nasa authority, Panginoon. Yung wisdom and favor mo, Panginoon, be upon them, O Lord God, that they will lead, O Lord God, for country, O Lord God, na maayos, Panginoon, na naaayong, Panginoon, sa leadership mo, Panginoon. At Lord God, ilang namin no choice na nothing is impossible, Panginoon, sa iyo, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang kikilos, mamunguna, Panginoon, at maghahawak, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon, ng aming kinabukasan, yung aming future, at higit sa lahat, Panginoon, yung aming salvations, Panginoon. Lord, hindi mananalo, Panginoon, ng COVID-19, Panginoon, sa iyo. This is under our feet, O Lord God, that we will crush it, O Lord God, in the name of Jesus, O Lord God, that we receive and we declare, O Lord God, the abundance grace be upon us, O Lord God. Yung flowing, Panginoon, of your reign of favors, O Lord God, are upon your people, O Lord God. At katatagpuin po namin, Panginoon, ang yung presensya, Panginoon, at patuloy ka namin yayakapin at amin pong Panginoon, na amin po yung usal, Panginoon, na yung mga salita na amin pang hahawakan dahil your, oh, your promises is always yes and amen to God's glory, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. At alam namin, Panginoon, na ikaw lamang po, Panginoon, ang amin pang hahawakan sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, na hindi mo kami iiwanan, Panginoon, na ikaw ay kasakasama po namin, Panginoon. Ano mga mga gusto at mga mga problema, Panginoon, about these COVID cases, O Lord God, kayo po, Panginoon, na mag-aayos, Panginoon, maging ang mga pamilya, Panginoon, na lalo magpabuklod-buklod at magmamahalang, Panginoon, upang katagpukin at labanan, Panginoon, ano man, Panginoon, ang struggle, Panginoon, because of this pandemic, O Lord God. Salamat po, Ama, sa iyo po namin binabalik mayamang papuri and we declare and receiving protection upon protection, blessing upon blessing, success over success, Panginoon, in the name of Jesus. Amen and amen and amen. Amen. Maraming maraming salamat po. God bless to all. Shalom. Patuloy na po tayo sa ating, uh, sa ating uh, series. And actually, right now, we are on our series in the pro- prophets, message of the prophets. And right now, we are on the last five ano, book of the prophet, prophets. And now, we are now going through the, ano, the, the message of the prophets in the major, itong major prophets. Ito po yung Isaiah, Jeremiah, Daniel, okay, uh, uh, is. That he's not only a God of ano, God of Israel, but he is the God of all nations. Wow, what a powerful ano, message talaga. Ano, so nakita natin, ano, nag, nagpo-progress in, in the Old Testament kung paano si God pinapakita niya, show he, himself na talagang okay. Just to let you know na hindi lang ako ito, hindi, I'm, 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 I'm not only the God of Israel, but I'm the God of all nations, all language and all the world ano at siya yung may ano ng kingdom ano lahat ng kingdom sa kanya kahit world power world power ka pa katulad ni Nebuchadnezzar sabi ko nga yung story na yun ano Middle East talaga okay Middle East by the way still still this one is still another Middle East kasi nga po bakit Middle East kadalasan in the Old Testament kasi nga po remember ang ating po ano ang ating mga Easter L is dikit po yan Middle East yun yan yan so, nakita natin ano so it's very very unique the, the, the place where you are is very very rich ang history and, and not only history in the sabi nga natin history in the world history but even in the spiritual ano so may mga minub na si God may mga minub na siya na kingdom may mga rulership na siya na inobtain so now we should keep on believing no matuloy pa rin tayo mananalig lalo na we are on a world pandemic no that's why I'm so happy like, po ba? I'm so happy kasi very very unique ang ating ministry no life voice journey ang ministry natin is actually global no global no? global Filipinos we can now reach ano? some of you here in Singapore some of you is in the 
different parts of the world, and what we can be in one spirit, and we have one God, and we have one Lord. Amen. Walang special sa atin lahat tayo ay special sa God, and as long as we are able to to meet Him, and I believe na God, na there's no accident is why you're here, no? Um, naniniwala ko may purpose si God. So right now, let's start na po our word today. Tayo po ngayon ay mananal- uh, manalangin muna before I share to you the word of God, and right now, we are on the second book ng major prophets. So, iiwanan na natin si Daniel kasi na siya mahaba na po siya. The rest po is prophecy pa rin po yun. Pero, again, prophecy pa rin about the Israels and how God uh, how God also changed and moved them you know, from uh, series to series. And I, I think that's one also where uh, the 21 days of fasting ni Daniel na nag-fast siya para sa sobrang sobrang ano niya, uh, parang sobrang pain ng nakita niya na punishment ni God sa mga sa Israel because of disobedience and rebellion against God. But, sabi nga natin, you know, um, in the end, God is a merciful God. So today, another, you know, another, ano, another prophet sa pag-uusapan natin at actually, pangalawa ito sa, pangalawa ito sa pag-uusapan natin, ano, although itong ginawa ko is not chronological, you know, hindi po chronological yung to, no, uh, I only base it on so magkakadikit sila kasi ito, uh, some of this time ni Jeremiah, no, um, dano tayo sa prophet Jeremiah is ano rin po ito, uh, dikit din po ito sa Babylon time, okay? Kay Josiah rin ito, Joyakin, ano, so, uh, ng time ng Judah and he was also from coming from the uh, Judah no prophet of Judah rin si Jeremiah so at least magkakadikit po yung ano nila kumbaga magkakadikit po yung ha sabi nga nila talaga yung time nila at the same time ano po same din po sila ng ano ng uh, pro, uh, prophetic ano word no and this is what's coming from the tribe of Judah remember ang God po ay na divide yung kingdom no Israel Israel and the tribe of Judah no so nung na divide po yun uh, may mga may mga words si God from each you know from each may prophet si God from each ano from each uh, tribes ano so Jeremiah and um, and Daniel is actually from the tribe of Judah but remember um, ano uh, sabi ko nga sa inyo si Daniel uh, Uh, si Daniel very unique no kasi nga po sa kanya yung prophecy niya hindi lang para sa Israel kundi sa Babylon ano Babylon and also ano um, declaring who is God no so parang kay Daniel introduce na si that, that God is the God of all nations wow what a powerful message from Daniel that's why I start with Daniel so right now let's pray po as we go on to Jeremiah God's calling I call it God's calling in part one so let's pray and ask the Lord to lead us and guide us in his word let's pray Lord God we would like to thank you Lord for their faithfulness and serving you Lord and fulfilling the calling God in our ministry and all the rest mga in honor been with us Lord thank you God for their lives and serving you Lord Lord, who serves you and fulfill your calling, Lord. Thank you, God, and we keep, keep on praying that many will rise up as well to serve you. As Lord, we continue, God, to learn in, in the prophet Jeremiah, the, the, the calling of Jeremiah. At the same time, Lord, I believe that each one of us, Lord, also has a special calling for everyone. Lord, I pray that you let your word, O oh God, will steer, God our hearts still lord oh god our purpose and our meaning in life and lord still lord oh god that that lord where you place us panginoon kung saan man kami naroon there's no accident kung bakit nandito kami sa bansang ito o nasa ibang bansa kami o iba ibang lugar kami ng pilipinas o ibang lugar ng mundo may purpose ka may, may calling ka to every one of us so lord i pray that every one of us will see that calling will see that that lord that that uh, that mission that you have given to our lives na hindi lang magtatrabaho hindi lang para mag-adventure sa isang lugar o sa isang bansa may greater purpose ka Lord so Lord I pray that every one of us understand that same thing Lord that we're going to understand Jeremiah's calling Lord so I pray bless your word may your name be glorified and I pray let your word come alive to every one of us this is we pray in Jesus name Amen Amen and Amen. Praise the Lord. So right now, nandito po sa ayos sa chapter 1 ng Jeremiah. At, ano po, uh, ito yung ano, unang-unang chapter na kung saan si Jeremiah ay tinawag ni God. So let's read na po the, the word today. So sabi po rito, no? these are the words, okay? These are the words of, 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 Jer- of Jeremiah, son of Hilkiah, one of the priests from the town of Anatot in the land of Benjamin. The land first gave 
uh, first gave message to Jeremiah during the 30th year of reign of Josiah, son of Ammon, king of Judah. Okay, so nakita niyo si, si Jeremiah ay tinawag, no, coming from the uh, tribe of uh, Judah, no? Okay. And then, makita natin na, uh, sabi nga siya, may priestly, ano siya, may priestly lineage. Ibig sabihin, yung lahi niya talaga is coming from ano, those who serve the Lord. Pero this time, kasi si Jeremiah rito, um, bata pa siya. So sabi na rito, the Lord message continued, verse 3, throughout the reign of King Jehoiakim, Jehoiah's sons, until the 11th year of the reign of King Zedekiah, another Josiah's son, in on August of the 11th year of peace of Jerusalem, will take him away as a captain. So, technically, si Jeremiah, he was started from the start ng Isaiah, no? Ibig sabihin, naging ano na siya, captive baby siya. <laughs> Ibig sabihin, doon sila sa ano, Assyria, remember? Assyrian, uh, Babylonian, Persian, magkakasunod po yan, ano? Assyrian muna, and then, ano, and then, uh, Babylon, no? So, ibig sabihin, pinanganak na siya sa captivity, no? Eh? At ito siya, ay bata pa siya dito, no? So, pero, sabi nga natin, ano, no? Na tinawag siya ni God, no? Siya ay, ano, <laughs> siya ay bata pa, no? At may special calling na sa kanya si God. So, sabi rito, verse verse 4, the Lord gave me this message. Sabi niya, I knew you, sabi niya ganun, I knew you before I formed you. Wow! I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart and appoint you as my prophet to the nations. A sovereign Lord, I said. Sabi niya, sabi ni Jeremiah, Oh, sovereign Lord, I said. I, I can't speak for you. I'm too young. Okay? Kasi dito, batang-bata pa siya. Sabi niya, di ako makapagsalita for you. Bata pa ako. Some of the scholars, tingin nila na si Jeremiah po, nung time na to, parang 13, 14, hanggang to, ano lang siya, uh, 13 to at least 17 years old siya. So, ganun siya kabata. Remember, sa kanila, bata po yun. <laughs> ano, mga bata pa po yun, child pa po yun. Kasi sa, sa di po yung teenager. Kasi sa kanila, teenager is actually a bit, a bit late. Parang katulad kay Jesus, 30 years old. Yung pang teenage po yun, youth po sa kanila yun, ano? So, kasi nga po, ang buhay nun, mahahaba. <laughs> Remember po, ang haba ng mga buhay nun, 100 plus, 200, mga pang 150, no? So, ibig sabihin, yung age nito, sa kanila, ang actually, in some of the words, ginabi, I'm just a child, okay? Kung baga, parang bata po ako, ano lang ako, parang nga, kung baga, sa, ano, nasa primary ako, o elementary sa, ano, sa Pilipinas, ano, elementary o primary naman to, to other words. Ano, ano lang ako, bata lang ako, no? And sabi niya, dito, I'm too young, I can't speak for you. And then, ano sabi ni God, I don't, sabi niya, and sabi niya, ganun, I for you must go where I mean, don't say I'm too young sabi nila the Lord replied verse 7 don't say I'm too young okay? sabi nila for you must go wherever I send you and say what, what, whether I, what, whatever I tell you and don't be afraid of the people for I will be with you and I, and will protect you I the Lord have spoken the Lord uh, the Lord reach out and touch my mouth Okay, so ginawa ni God, very unique to, no? Hini po ng God yung labi niya. Okay? Sabi niya rito, the Lord touched my mouth. No? Grabe, no? Hini po ni God yung, yung labi niya. At, at, at nung hini po ni God yung labi niya, uh, ito yung sabi ni God. Sabi niya, then the Lord spoke to me again. Sabi niya ganun. Okay, sabi niya, the Lord spoke to me again. Okay, at, at sabi niya, uh, uh, and ask, what do you see? Okay? Ano yung nakikita mo? Sabi nga, no? Sabi nga, I see a boiling, a boiling water spilling from the north. Yes, the Lord said, for terror from the north will boil out in the people of the land. Listen, I'm calling you, calling the armies of the kingdom of the north to come to Jerusalem. I, the Lord, have spoken. They will set their thrones of gates of the city and they will attack the walls and all the other towns of Judah. I will pronounce judgment on my people for all their evil, for disturbing me and burning incense to other gods. Yes, they worship idols, made me their, uh, made 
made with their own hands. Wow! So makita natin si God, galit, ang galit talaga. Sabi niya, nakikita mo ba yung mga boiling pot na yan? Um, yung ganyan ang gagawin ko, parang galit na galit ako sa galit, ano, because they worship other gods at gumawa talaga sila with their own hands. Ano? Talagang ano, inabandon nila yung, ano, yung commitment nila sa akin, yung covenant nila with me. No? Tandaan natin, they, they had a covenant with God that, that God is their God. Kaya sabi ni God sa kanya, iyan yung magiging message mo. No? And then, sabi niya, get up. Sabi ni God kay Jeremiah. And, and prepare for action. No? So, ito nyo, ang tunay na tinawag ng Diyos ay hindi lang sabi nga, ano, hindi lang, hindi lang, ano, hindi lang siya sinasabihan, no? kung may tawag ka, o kung may mission ka. Pero, ang tunay na tinawag ay talagang, ano, sabi nga, pinakikilos ng Diyos. Minumove forward ni God yung buhay niya. Ano sabi ni God sa kanya, get up, tumayo ka, no? And prepare for action. Go out and tell them everything I tell you to say. Do not be afraid, no? And, Oh, oh, do not be afraid of them or I will make you look foolish in front of them. Okay, so makita natin na mahalaga na, na parang sinasabi ni God dito mahalaga na may tapang ka. No? Kasi kung hindi magmumukha kang ano, katawa-tawa. No? Kaya totoo yun. Ano? When God is actually calling us, may kailangan natin ng tapang. Okay? By the way, don't worry. God is also the one who will give us courage. Na minsan sa'yo, paano ko nagawa ito? Paano ko nakahawak ng connecting lives? Yan. Parang ako ba? Karapat dapat ba ako? No? Parang hindi ata ako. Ano? Hindi ko ata deserving ito. No? Sabihin sa'yo ni God, don't say na you don't, don't, don't deserve it. Don't say na hindi kita tinatawag dyan. God has a special call for every one of us. And when we stand up, somebody will be blessed. When we stand up, somebody will be healed. When we stand up, somebody, ay ano, ma, uh, ma, may, may, may masisave, maliligtas. So here, sinasabi ni God, kay, ano, kay, kay Jeremiah, na tumayo ka, no? at tapangan mo yung, ano mo, yung kalooban mo. You need to be bold. Kasi ganun po eh, alam nyo, minsan, uh, pag ikaw susunod ka na kay God, pag sisimula ka ng sumunod kay God, nagkakaroon ka ng mga takot. Nagkakaroon ka ng mga doubts. Ay, bakit ako magsiserve dyan? Bakit ganun? Dito ako sa abroad para magtrabaho nga. Hindi naman ako magkaganyan-ganyan. Ayun mo. Tapos sabihin naman sa hinigan, oo, oh, oh, magtatrabaho, may blessing yung trabaho, pero more than that, yung purpose ni God sa'yo. No? Alam nyo ba, lahat na nagpe-pray sa atin kanina, mula sa worship natin, hanggang sa ano, majority sa puro, ay ano, majority po doon, majority na nasa team natin na yung OFWs. Lahat po nasa abroad, nagtatrabaho full time, pero they make time to serve God. Okay, so, ano, mayroon tayong pagkakataon na ano, magpasalamat sa Diyos. Sabi nga, ito nga yung paraan ng pagpapasalamat mo kay God. Lalo na to every one of you na marami na kayong sinagot si God sa buhay niyo. Mag-serve kayo sa Panginoon. Ano? Kasi because when you serve, somebody, hindi mo alam, somebody there will be blessed. Somebody there will be healed. Somebody there will be saved. Somebody there will have hope in their lives. No? Ha? Kaya sabi ni God, ano, get up! Baka ito rin yung message sa ni God, get up! Go out! Take action! Okay, wag fulfill mo yung will mo kay God. Huwag kang matatakot. Ano, huwag, mo, huwag kang matakot na, na, ano, na i-fulfill ang calling mo sa Diyos. Okay? Kasi minsan tayo, naku, ba't ko ang kakaanin dyan? Huwag kang mag-serve-serve mag- sa ganyan. Huwag kang magsasama-sama sa ganyan. Okay? Pero pag alam mo sa puso mo, no? na tinatawag ka, huwag mong pakinggan ng tao, no? Basta ang, ang pakinggan mo, nangungusap ba sa iyong Diyos? Pag nangungusap siya, fulfill it. Because you don't know, katulad ni Jeremiah, because he, he spoke the word, ano? Uh, talagang, ano, nakita natin, isa siya sa mga major prophets. <laughs> ang haba po ng chapter niya, no? Ang dami niyang sinulat na ng mga pro- pro- prophets in the word. By the way, estimate 40, 40 to 70 years siya, no? Na naging prophets, ang tagal, ano? 40 to 70 years, ano? Ganun po pa hindi yung ano niya, na prophetic ministry niya, no? Siya'y patuloy na nag, ano, nag, nag, nag-share, nagsasabi ng ano, kung ano yung, kung ano yung, ano, yung, ano yung uh, uh, gusto ng Panginoon sa kanyang, ano, God, uh, Jeremiah become the voice of God. Pero sabi sa kanya, for I see today, sabi niya, ganun, let's continue, verse 18, sabi niya, for I see today, I have made you strong like a fortified city. Okay, sabi ni God, ang mga nagsuserve sa kanya, ano, papa, papalakasin niya. Sabi niya, sabi niya rito kay nakita niya kay Jeremiah. For sabi niya for I see today, sabi niya ganoon, I have made you a strong. Kan- kanino? Kay, kay Jeremiah, papalakasin kita like a fortified city that, that cannot be captured. Ibig sabihin, 
hindi ka basta-basta mapapabaksa kang buhay mo, which is totoo yun. Ang mga nagsaserve kayo ka, hindi basta-basta napapabaksa kang demonyo yung buhay nila. Kasi bakit? Kasi uh, papalakasin sila sa ng Panginoon. Papalakasin tayo ng Diyos. Kasi pag malakas ka, makakapag-bless ka. Kaso lang, huwag kang hihinto. Tuloy-tuloy ka lang dapat maglingkod. Kasi minsan tayo simula, tapos babalik. No, tuloy-tuloy mo lang. Okay, magtuloy-tuloy ka. Kasi yun talaga yung ayaw ng ng devil sa buhay natin mag-serve tayo kay God. Why? Bakit ayaw kanya mag-serve kay God? Kasi maraming ano, maraming maraming mabibless. Hindi lang mabibless. Maraming lalapit sa Diyos. At hindi lang yun. Ikaw mismo, lalago ka, lalalim ka sa iyong relasyon sa Diyos. May blessing ang naglilingkod sa Diyos. At it's ila, isa ito. He's going to be strong, sabi niya. Like a fortified city that cannot be captured. Like an iron pillar For a wall, a bronze wall, you will stand against the whole land. Wow, grabe yung calling niya, no? Amin ganun, tatayo ka. Para isang matigas na matigas na bronze and, and sabi nga nun, and, and iron, no? Sabi niya, you will stand before what? The kings, official, officials, priests, and the people of Judah, no? Kasi tandaan natin bakit priest. Kasi po dito, yung mga priest during ng time ni, ni Jeremiah, nagko-compromise sila. Kung baga parang ano sila, kung baga parang ano sila, uh, 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 evil na yung ginagawa nila. Ang mga sinasabi lang nila sa tao, yung mga gustong pakinggan ng tao. Okay? Yung totoo ay nagsabihin na nagre-rebelde kayo, nag-ano kayo, nag-worship kayo sa other. Hindi niya tinutuwid ng mga priests, nagko-compromise sila. Natatakot sila sa tao kaysa natatakot sila kay God. Kaya sabi niya rito, you will, you will speak in them. Kasi bakit? Yung mga susunod po na prophecy doon, directly no, to those who are, to those na nagko-compromise ng mga, ng mga, mga priests na nagsaserve kay God and even to the kings sabi nga no and all the land of Judah sabi niya they will they will fight fight you but they will fall wow sabi nga lalaban ang kanila pero hindi ikaw ang babaksak sila yung lababaksak wow amen so yun ang ita yun may anointing ang may anointing na nagsaserve kay God pag yan inaway mo ikaw yung talo kasi may anointing yan. Kaya nga, sabi, remember, sabi ni David, ni David din, ano, the story of David, sabi niya, I do not touch the anointed one. Kasi bakit? Pag inanoint yan ng Panginoon, lalo na yung mga naglilingkod sa Panginoon, yung mga leader nyo, yung mga ano yan, may anointing sila yan sa Panginoon. Kaya sila nilagay dyan. At sabi niya, ano, when you fight for them, anong mangyari, they, you will be the one to fall. Ano? Kasi may special anointing ang nagsaserve kay God. Ano? Kaya nga, mag-ingat tayo. Ano? Remember, there is also one in Elisha, no? Nung binabi, may nagsinabi sa kanya, kalbo-kalbo ka, masinabihan siya, o parang dinidevalue siya, ano, namatay lahat yung mga, mga kabataan. Ano? So we have to be very careful, and oh my, there is a protection to those who are serving the Lord. Amen? There is a protection. Sabi niya, ano sabi ni God dito, I will be with you, and I will take care of you. Wow! I, the Lord, has spoken. Alam niyo, I want to be honest, I've been here in, ano, sabi ko nga po sa inyo, nagbe-minister kami rito ng aking, ano, ng asawa, no? Aking asawa, no? Sa, sa Filipino community here, Filipino church here in Singapore. I realize, alam po ba, yung mga tumatagal po talaga rito. Talagang tumatagal ng mga OFW. Sila po yung, ano, may purpose. Ano purpose sila? They serve beyond sa work nila nagbibigay sila ng time para talaga sa Panginoon. Alam mo ba, sabi rito ng God, ano, if you take care, tinitake care mo yung ministry ni God, sabi niya rito, I will take care of you. Wow, sabi niya, I will be with you, sasama kita. Nakita ko yun, marami mga struggle, alam ko po mga OFW, lalo pa rin po ngayon, to be honest, ngayon din po, marami rin po, hanggang ngayon, dito sa Singapore, nagtatanggalan, okay, tanggalan pa rin po ngayon, ano? pero nakita ko po talaga, eh, in my own very, very eyes, nakita ko po talaga, how God protected those talaga, na ano, na talaga po, ano, naglilingkod sa kanya, na nagsiserve sa kanya, nagbibigay ng time sa kanya, nakita ko yung special favor part sa buhay nila, at, hindi ko maintindihan pero I, there is one thing I know na talagang may blessing are, are those na nagsiserve kay God. Baka yung iba sa inyo kaya hanggang ngayon dami-dami yung problema in regards sa work in regards sa ano baka naman ito na yung kailangan mong next level na gawin mo. Kailangan mo na mag-serve kay God. Baka naman kaya weak ka lagi ka na lang mahina lagi ka na lang baka naman ito na yung kailangan mo i-fulfill mo yung mission mo. No? 
There are a lot of ways we can serve the Lord in this time, no? Lalo na ngayon, share a link. Pag alam mo na, bless ka dito. Be part of the family of faith. Be part of LBJ. Kung alam mo, ito yung faith mo. Wala kang ibang panambahan, ano? Sige, maging part ka ito. And then serve the Lord. One way, share a link. No? Share ka ng link. Huwag kang mahihiya, no? Yun nga yung purpose. Baka kaya ka nandito. Na-bless ka dito. Ibig sabihin, baka meron si God kayo pa. Na-bless naman yung iba. Share a link. Share with someone no, na may mabibless, na may may heal. Be part of our connecting lives. Be part of our prayer teams. Mga nagpipray po dyan. No? Ano, ano po yung service po yung kay God? Marunong ka kumanta. Gamitin mo yung talent mo ko kay God. So let's wrap up our word today. No? God, if each one of us has a call from God, God wants us to serve. We have a call to serve God. And God enable us to do His calling in our lives. Tutulungan ka niya. Ang kailangan mo lang ng decision ka na, Lord, sige po, alam ko may greater purpose ako. Hindi lang, Lord, para, uh, para Lord magtrabaho rito. Hindi, Lord, maging, ano, maging blessing ako. Maaring ang time mo ngayon, maging blessing ako sa boss ko. Baka yung boss mo, evil. Baka ikaw yung tagadasal niya. Lord, parang baguhin mo siya. Baguhin mo yung puso niya. Ministry mo yun po yun. Kung may dinagdadaan ka sa pamilya mo, mag- magdasal ka palagi. Pagdasal mo, ministry po ang dasal. Alam niyo, very powerful na po ang ministry natin eh. Dasal. Kaya nga pag sabi ko minsan dito, let's, let's all of us pray. Alam po, mag-pray kayo. Kaya nga ko sa inyo, na Lord, tulungan mo ko. Na Lord, ipaglaban mo. Na walang makikipaglaban sa dasal, sa pamilya mo, sa trabaho mo. Ikaw din. Pero yun yung first layer. Ang second layer, para mag-level up ka, is not only pagdasal mo yung sarili mo kundi matuto ka naman ipagdasal yung iba. Yun yung second level. No? God wants each one of us to serve the Lord. You know? And that's why we have intercessory. We have, alam niyo po ba, we have prayer chain. Yung prayer chain po natin, yun po yung every, ano, every day may nagpe-pray po. Lahat po ng prayer request nyo kanina. May konti lang po yung kasi kinakat natin dahil mahaba po, masyadong mahaba. Pero lahat po yung one week, every day may nagpe-pray po to every one of us. No? It is a ministry. Ministry po yung praying for people. Sabi nga nila, kung nagtanim ka ng dasal, ano sabi sa'yo doon? Nagtanim ka ng miracle to others. Lord, I pray for you. Miracle, talagay mo ba? Ang aani, hindi lang siya. Pati ikaw. Diba nga, sino ang nagtatanim? Siya yung aani. Kung ikaw yun, ano yun, magsuserve kay God, may blessing. Kaya nga diba sabi ni God kanina, kay Jeremiah, sabi niya, I will take care of you. Amen. I will take care of you. God will enable our lives. He will strengthen us not to be weakened. Papalakasin niya tayo. Sabi mo, parang hindi naman ako magaling. Iniwala ko, pag sinabi mo sa akin, gusto ko pong mag-serve ko, sige, mag-serve ka. Ang willing ako. Kasi naniniwala ko, tutulungan ka ng Panginoon. Kung dati hindi ka magaling magdasal, konti ka lang magdasal. Just makita natin, God will enable us. No? God, will, God will give us strength and He will give us courage to stand and fight for victory for His glory. Alam mo, pag, ano, pag nagdadasal tayo ng tagumpay para sa buhay natin at sa ibang tao, naniniwala ako. No? Makikita, ng, makikita ng, ng God, makikita ng Diyos yun. No? Yung, makikita mo yung victory sa buhay natin. So right now, I believe that God is speaking to some of you too. Alam mo ba yung purpose si God to where God plays you? Huwag mo isipin, nandito lang ako para ng trabaho. Baka may purpose si God sa'yo. At yung purpose na yun is for you. To, ano, to, to serve the Lord. Nakailangan tayo ng maraming mga prayer team. Maraming mag-start ng connecting lives. Ang connecting lives po is a prayer. Prayer, ano po yun? Prayer groups, small prayer groups. Na, na magta-touch ng buhay. Hindi nyo alam. Marami pala nun tulungan mo ako, marami pa lang nangangailangan lalo na sa ating mga kababayan mahirap po, ang walang Diyos hindi mo kasama ang Diyos sa ibang bayan naranasan po namin yan ako sabi ko, Lord, talagang dahil sa iyo, kaya kami nakatagal sa ibang bansa, ako at ang buong pamilya alam mo, ganun din po ako, umawa ka sa Diyos bigyan ko ng purpose ang buhay mo hindi ka lang nandyan para mong trabaho mag-serve ka kay God at ikaw ay magpagamit sa pamilya Amen. So ngayon, kung kausapin mo ang Diyos, gusto ko i-commit mo yung buhay mo sa Kanya. Lord, sabihin ko, i-commit mo yung buhay mo sa'yo. I would like to do it. I would like to pray for them. I like, would like to say, sige, I want to be part of it. So right now, I give you everyone two minutes right now. Pray to God. Hallelujah. Ask God right now, Lord God, I need you in my life. Lord Jesus, I surrender.
Yes, Lord. Yes, God. Hallelujah. Yes, Lord. We come before you, God, right now, Lord, and acknowledge, God, that you are the one that we need, Lord. We surrender our lives to you. We want you, Lord, oh God, to really, Lord, oh God, use us, Lord. Thank you, God, for all your blessings in our lives. Thank you, Lord, oh God, for, for bringing us, Lord God, to the place where we are, Panginoon. Alam namin, may mga purposes ka, Panginoon. Help us, Lord, to fulfill our calling, Panginoon, na sinet mo, Panginoon, sa bawat isa na narito. Lord, I pray, give meaning in our life. And the calling, Panginoon, fulfilling our calling is actually one way of, Lord, oh God, of, of experiencing, Panginoon, yung, yung ano, fulfillment and meaning in our lives. Lord, to every one of us na, na, na natatakot, Lord, I pray, remove mo yung fear that's the the lie of the enemy upon their lives, Panginoon, dal ayaw nila, na, na ayaw ng demonyo na kami lumapit, maglingkod at maging blessing. Lord, when we respond to you, when we serve you, Lord, somebody will be blessed, somebody will be encouraged, somebody will be saved, somebody will be healed. Lord, in the name of Jesus, let every one of us respond on that, Lord, and I pray, God, that you will give us courage, Lord, you will give us courage, God, at the same time, Lord, oh God, give us, Lord, oh God, uh, Lord, oh God, uh, 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 strength, Lord, O oh God, in all our weaknesses. Lord, we commit, Panginoon, O oh God, everyone, Panginoon, uh, to everyone who is here today. God, we thank you, Lord, for their lives. And oh God, right now, I would like to praise, Panginoon, ang bawat isa na narito ngayon, Lord. Lord, I commit their lives to you right now, that you will, Lord, O oh God, speak to them and move in their, into their lives, Lord. Lord, in the name of Jesus right now, Lord. Lord, God, uh, let them fulfill your call God. Lord, thank you, Lord, oh God, for what you're going to do, Lord, oh God, in their lives, Lord. Bless them, Lord. Bless their family and bless their calling. In the name of our Lord Jesus Christ, in the name of our Lord Jesus Christ, this is we pray. Amen. Kayo na po, Ate Cecilia. Nakamute po kayo. Oh, yes. Isang uh, mapagpalang araw na naman sa ating lahat. It's a brand new week once again. At uh, nagagalak po ako na makakasama-sama tayo hindi na manalangin. Ano? Uh, maraming salamat no? sa napakagandang word na binitiwan sa atin na uh, senior ni Pastora Bebs. It goes to show po na which one ay mayroong tinatawag na God's calling. So, pag-prayhan natin na uh, maging sensitive tayo sa boses ng Panginoon kung saan niya tayo gustong tawagin, kung anong ministeryo niya tayo gusto gamitin, no? Sapagkat so, katulad ni Jeremiah, sabi niya hindi siya qualified dahil bata siya, but sabi nga, it's, it's God who is qualifying us. It's God who will establish, who will equip and empower us to do His work. Eka nga. So, ngayon po, hindi po ako nag-iisa. Gusto ko lang po yung patihin yung mga nasa live chat natin ngayon na, na at talagang patuloy na uh, sumasama sa atin, na nakatuloy sila. Maging yung mga first timer natin dyan na mga naka naka live ano sino man kayo diyan pero gusto kong batiin sila Ate Rebecca, Sister Alma, sila Sister Virginia, Ate Imelda, si Linda, sila Cody at si Monrada Imperial. Andiyan din si Aurora Ponciano, Sister Carmina, Sister Alfred Team Bon Cruz, pati si Sir Susan Yano, at marami pang iba. Kung kayo nga ay mga first-timer o uh, hindi pa uh, nakatune in, anyone is invited to just write down their uh, prayer request, whatever that is na uh, gusto nyo pag-prayhan natin, whether it be uh, Thanksgiving, miracles, whatever. Pwede po kayong free po kayong mag-comment down below at yan, lahat po yan ay ating uh, iniipon upang uh, pag pagdasal din, darasal din yan, together with the intercessory 
directors dito sa LBJ International. At uh, dadako na po tayo ngayon sa ating mga category prayer. Hindi lamang po ako ang magpipray. May mga kasama po ako dito. Tatlo po kami magpipray ng inyong mga requests. Sabi nga po ni Pastor Rebeb, sa dami po nang nagpipray, hinahati-hati po namin ito. And the whole week po, lahat po yan ay naidudulog namin. At naidudulog natin sa Panginoon. So ngayon, eto na po si Sir Salina upang ipag-pray yung ating mga prayer requests for healing. Ate Rosalina. Nakamute po kayo ate. Praise God. Hallelujah. Maraming maraming salamat sa umagang ito. Mapagpala ang bawat isa sa atin. At tayo po ngayon ay uh, patuloy na mananalangin para sa may mga pangangailangan ng kagalingan. Ang Diyos ay himala. Gumagawa siya ng himala. Kaya uh, manampalataya tayo na ang ating mga hiningi sa Kanya ay pagkakaloob niya. At uh, sa mga nakikinig at nanonood sa umagang ito, Uh, sumama po kayo sa panalangin at uh, yung mga prayer ninyo ay banggitin po ninyo uh, kung wala man sa nakasulat ay banggitin po ninyo yung mga panalangin at sumama po kayo uh, sa ating pananalangin ngayon. So let's pray. Father God in heaven, we thank you Lord God for this opportunity na patuloy kaming makakalapit sa trono ng biyaya upang ilalagay sa iyo ang aming mga pangangailangan, lalong-lalo na Panginoon sa mga may sakit at karamdaman sa kanilang mga pisikal na katawan. At kilala ka namin o Diyos na ikaw ay Diyos na makapangyarihan bagay na mahirap sa iyo sapagkat kung paano mo ginawa ang langit at lupa at nilisira ang lahat ng bagay na narito sa mundong ito. Panginoon, hallelujah, sumasampalataya kami na ang mga sakit na yan ay mga pangalan at ang mga sakit na yan ay ay, ay, ay ginawa ng kaway sa aming mga buhay at mas makapangyarihan ka o Diyos na nagsabi na ay, ikaw ang Diyos na nagalis sa lahat ng sakit at karamdaman ng aming mga pisikal na katawan. Kaya nga po Panginoon, nilalapit ko sa iyo ang aking mga kapatid na si Jolly Bison na mayroong ovarian seed Helen Aniceta may brain, brain to tumor Panginoon uh, Diyos na makaraig stage 4 breast cancer si Jennifer Tagbago si Mayet Baldos si Clara ang um, angiodema and ay allergy sa pangalan ni Cristo Jesus this uh, sickness are uh, names and greater is the name of the Lord Jesus Christ and every knee shall bow down everything shall confess that Jesus is God Jesus is alive Jesus is powerful Jesus is the healer of all sickness and disease mula sa langit Panginoon iyon at mo ang pagpala at ang himala ng kagalingan ay pagkalog mo Lamat ko Panginoon at ito na kami ginagalangin ang kagalingan si Giovanni Gonzales para sa recovery from kidney transplant Aileen Castro heart will function normally in the name of Jesus Aileen de la Castro and employer COVID Panginoon Salamat po Diyos sa pagkatuloy namin inaan Pinaasahan at pinasampalatayanan ang kagalingan ay pinagpalagun at pinagpalagun. Kaya lang sa Trinidad to be able to move her plan to to an your reason. Panginoon, at itiwala kami na ngayon palang Panginoon ay pinagpalagun na sa kanila ang kagalingan, ang himala ng kagalingan na nagmumulong sa iyo. Sapagat sinabi mo na sa pamagitan ng iyong mga latay, o sa krus ng kalbaryo, we are already healed. So lahat ng merong sakit at karamdaman, hindi man nabanggit o nabanggit sa pangalan ni Jesus. We declare healing, receive the healing power that from the heaven above, in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit, receive your healing right now. In the name of Jesus, so Jesus is the great physician. Jesus is the great healer. One who promised that He gave us that is abundantly free from all sickness and diseases. So believe that God healed you already in the mighty name of Jesus. Thank you, Father God, for the victory, for answered prayer that you already gave us. 
to us healing in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pagpapatuloy po natin ng ating pananalangin. Tayo po ay mananalangin po para sa ating proteksyon. At ipanalangin nyo na rin po yung mga proteksyon po ng mga kapamilya ninyo, mga kakilala ninyo, yung mga minamahal nyo po sa buhay. So ngayon, mag-upisa na po tayong manalangin para sa proteksyon. Yes, Lord. Yes, oh God. Heavenly Father, You are, Lord, our protection because Amen. you have given us the shield, Lord, of your salvation. Your right hand, Lord, has healed us up, Lord, and you made us great, Lord. So today, O God, nagpapasalamat po kami, O God, dahil hindi mo po kami pinabayaan, Panginoon. Kaya ngayon, Ama, lumalapit po kami, O God, sa iyong harapan. To today, Lord, nililip up po po sa iyo, Panginoon, yung mga protection, O God, ng mga nag-request, Panginoon, na nasa screen namin, Lord. So today, O God, we pray, O God, for Leticia Amparo, yung protection ng kanyang daughter na si Lolita Altoveros na nasa Japan ngayon from sicknesses and harm, Lord. So let, O God, your mighty protection and be upon them, Lord. Kay Dalia Portugal, Lord, for protection para sa kanya, Panginoon, from COVID. Lord, kos alam mo Panginoon yung kanyang trabaho, marami ugad yung mga pas siyente, O God, na kanyang hinahawakan. So right now, O God, I commit into your hands, Lord, that be, O God, your protection, Lord, will be upon her, O God, for, from any sicknesses, Lord, i-protect mo siya, O God, in Jesus' name. Ganon din kay Narcisa de Castro Villanueva, O God, na siyang nag-aalaga, Panginoon, ng kanyang grandchild na si Kiyat Marley, O God, na ito ay my special child, Panginoon, right now, O God, I pray for protection, O God, for both of them, in Jesus' name. Jesus' name. Kay Ate Virginia Flores, Lord, sa kanyang mga anak, O God, sa kanilang mga trabaho, Lord, let, O God, your protection hand be upon them in Jesus' name. Kay Ricardo Agkawili, Panginoon, yung mga anak niya, Panginoon, i-protect mo po sila in Jesus' name. Kay Jaime and Veronica Naing and family, kay Christine Nolido and family, kay Elsie Cansico and family, kay Imelda Panis and family, kay Sosa Nialong and family. Lord, I pray, O God, for your emotional, physical, O God, and spiritual protection, O God, be upon them, Panginoon. Keep them away, O God, sa mga uh, sa ka gawa ng kaaway, Panginoon, at tulungan mo po sila, Panginoon, na sa'yo ay magtiwala, Panginoon, as the refuge, O God, in kalakasan. So I pray right now, O God, that you will guard their minds, Lord, from harmful instruction, Panginoon, and grant them discernment. Men, Panginoon, O God, to recognize kung ano yung katotohanan, Panginoon, Lord. So today, O God, I commit into your hands, Lord, all these people, O God, that you, that you will make them strong, O God, and courageous, O God, in the presence, in the presence, O God, kung ano man yung mga danger, O God, na, na mai-encounter nila, Panginoon. Kaya ikaw, Panginoon, yung magbigay, O God, ng protection para sa kanila. So ngayon naman, nilalapit ko din, Panginoon, yung mga kasama Han po namin, O God, na mga nandito for protection, O Lord. Kay Conrada Imperial, Lord, in her family. Kay Juliet Selmo, kay Virginia Flores, Lord. Kay Rebecca Trinidad, Panginoon. Kay Merna Bumumo, Panginoon. Kay Sayon, Sayon, Al-Kitibi, Panginoon. Kay Cecilia Adami, kay Ad Carmita, kay Joyce Austria, Lord, at sa lahat, O God, na hindi ko po nabanggit na mga pangalan na nandito, Panginoon. Panginoon, ipinaupaubuhay ako po sa iyo, O God, ang kanilang mga katawang lupa, Panginoon, upang bantayan mo sila, O God, ng lubos. At ngayon, dinudulog ko, Panginoon, yung kanilang mga kaisipan, Lord, na magkaroon sila, O God, ng sapat na talino, O God, upang makaiwas, Panginoon, sa anumang panganip, Panginoon. So ngayon, Ama, pinapalalangin ko, Panginoon, O oh God, na nawa, O oh God, magiging malinis ang ligtas ang bawat isa, O oh God, na maging karapat dapat, O oh God, sa iyong harapan. Kaya ngayon, Ama, lahat, O oh God, na madinulog namin para sa protection, Lord, let, O oh God, you will move, O oh God, in their lives, O oh God, at ikaw, Panginoon, ang aming kaligtasan, Panginoon, at sa iyo namin ipinauubaya, O oh God, ang
ang aming mga katawan, ang aming mga kaisipan, Panginoon, ang aming mga damdamin, Panginoon, at mga kaluluwa, sapagkat Ikaw lamang, Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat. So salamat, Ama, o God, sa oras na ito, o God, at may Lord, you are going to answer, Lord, whatever prayers we are going to answer, Lord, yung, yung nas, nabanggit po namin, Panginoon, o God, that you will be the one, o God, will, will do the mighty things, O God, sa buhay ng bawat isa, O God. And let your will be done, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name I pray. Amen. dati ng uh, sumusunod sa iyo. Subalit, marami silang naging uh, uh, hadlang in the name of Jesus. I declare that the works of the enemy will not prosper in their lives, Lord God. And they will still continue to follow you, Lord God, and to obey you. Lord, I pray even those who are uh, failing, Lord, in Jesus' name, na sinabi mo sa kanila na by, by your grace alone, we are we are saved. Lord, I pray na even sa mga prayer requests ng aming mga kapatiran dito, lalong-lalo na I pray na and praise 
and thank God for the answered prayer ng mga kapatid natin na na katulad ng anak ko nagkumaling dahil sa panalangin ng LBJ International at siya nakabalik sa work, Lord God. I pray sa uh, in-law ni uh, Susan Yalong na nagkaroon ng promotion sa job. Lord, I even give up to you yung mga prayer request ni Sister Rebecca uh, for this month to, to delivery sa ng mga TJ Cakes till the end of the month, Lord God. And even uh, pray for her also look for wisdom for his promotion test or God that you will gonna uh, make ways that uh, the promotion she na pinapanalangin niya ay maklaim niya in Jesus name Lord God and even Lord I lift up to you Virginia Flores for his her second dose Lord God that allergies do not manifest sa kanyang second dose na vaccine Lord and I even pray for uh, for he niya to be able to connect to Sarah at Kawili Lord God for help together with her young mga anak niya Lord God that uh, Rebecca will not uh, uh, be able to connect to Sarah in Jesus name Lord God Lord I even pray for uh, sa uh, pray request uh, uh, na si Ate Dina po uh, yung hirap ng makalakad empower Ate Dina to be able to walk Lord. Uh, she's at present at Timor Leste Lord God and even lift up to you the prayers of each and every one uh, unuttered uh, un- or un- hindi man naisulat or naisulat sa lahat ng tao ng mundo kung saan man kayo dyan mga kababayan namin lalo lalo na po sa mga uh, yung ibang bansa kung saan sila ay nagtaranas na they are struggling yung kanilang they're struggling for work struggling in their relationship struggling in their family meeting both ends Lord God I lift them up to you Lord God Lord I pray that you would gonna touch their heart Lord God and be part of the family spiritual family katulad ng sinabi mo okay, Jeremiah na you are not a respecter of age of uh, race color but you are the one who is Uh, empower these people you are going to be the one who will equip them Lord God to be used into your ministry to advance your kingdom Lord I pray for a sensitive a listening sa inyong voice Lord God I pray that they will be uh, uh, given blessings of hearing your word in clarity Lord God kung saan uh, powerfully mo sila gagamitin sa iyong ministry in advancing your kingdom in the name of Jesus Lord I pray that each and everyone who have already a personal relationship with you will pray unceasingly Lord God that second to our the air that we breathe you, we will pray we will pray even uh sabi nga, if, if Daniel prayed three times a day, Lord, will, yung, yung prayer walk namin will be a prayer. Be upon you na lahat ng gagawin namin, kikilusin namin, sasalitain namin, yung thoughts namin will be God, our prayer unto you in Jesus. Lord, I even lift up to you, everyone who is, um, may mga depression na, na nararamdaman, whoever are you sa mga nakikinig right now na no, nahihirapan. Sinabi rin ni Lord, narinig natin ni Jeremiah, that we, we, makinig tayo, be still, be still, and listen to the voice of God, that hindi lamang niya tayo tinatawag, but He is calling our name, He is calling our name, na mag-serve tayo sa Kanya, na mag-worship tayo sa Kanya, na makipag-relasyon tayo sa Kanya, Lord, lahat ng iyan ay aking sinataas sa iyo matapos na pangalan. Ikaw nawa ang maluwa lahat. Ikaw nawa, Lord God, ang maintanyag. Ikaw nawa, Lord, ang ma-i-entrons sa bawat isa sa kanilang mga kanilang mga hari. You are the Lord and Savior. Jesus, by your name, I pray. Yes, thank you, Lord. Sinapan ko, eto na naman po tayo para i-rewind kayo sa ating uh, uh, announcement. Alam niyo po ba na para sa akin, para makalubago tayo sa ating uh, pakitipag-relasyon sa Panginoon, uh, wag po tayo na ano, uh, magiging mag-connect sa ating mga collecting times. Ito ay gusto ng prayer groups na
power na maraming at salamat at bento ko sa nang event at at na sa Ate Rosalina Amen, praise God at sa Middle East, meron din po silang uh, gawain uh, Middle East the sun from Saturday, Thursday, uh, 6 p.m. Uh, time Saudi Arabia and Bahrain. Sila po ay magsisimula ng 9 a.m. every Friday, uh, Saudi Arabia time. So, uh, dumano po kayo makinig at manood para tayo po ay mapagpala, lumago at tumibay. Lumali mga atin pananapalap ko upang pagdating ang pagsubok, tayo ay mananatiling marapatan, malakas at ma, uh, ma, magtatagumpay sa pangaral ng Yeso. Amen. Amen. Salamat po Ate Rosalina and Ate Cecilia for the announcement. At meron din po akong i-announce sa inyo, mag-like. So, subscribe, share ninyo yung Life Voice Journey FB page po natin at sa kayong Life Voice Journey YouTube channel po natin i-click lamang po ninyo yung bell button para makareceive po kayo for every upload po ng Life Voice Journey at meron din po tayong Life Voice Journey Facebook page po ng Philippine page Kaya yung mga taga-Pilipinas po, mag-like and subscribe lamang po kayo at ishare niyo po ito sa mga kakilala ninyo, mga kaibigan, mga katrabaho, mga minamahal niyo po sa buhay. Ganun din na meron din po tayong Life Voice Journey Middle East Group po. Kaya kung may mga kakilala po kayo na taga-Middle East, invite niyo po sa grupo po ng Middle East. So salamat po muli sa inyong pagsama today at pagpalain kayo ng ating Panginoon.